Sayın seyirciler Antalya Valiliği'nde bugün çok önemli bir toplantı vardı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında kentin il müdürleriyle iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri kale içi için bir araya geldi. Vali Karaloğlu iki yıl önce başlatılan bazı uygulamaların son günlerde aksatıldığını ifade ederek kentin en önemli parçası olan kale içinin hak ettiği değeri görmesi için alınan karara herkesin uyması gerektiğini söyledi. Antalya'nın en üst düzey yöneticileri kentin en eski yerleşim yeri olan kale içi için bir araya geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığı'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le il müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri kale içi gündemli toplantıda buluştu. İki sene önce yine bu salonda yine bu... Bugün burada olan arkadaşların neredeyse tamamının katılımıyla bir toplantılar zinciri başlatmıştık. Kale içinde tertibi, düzeni, güvenliği sağlayacak bazı önlemler almıştık. Hepeyce de düzelme olduydu arkadaşlar. Çok ciddi ilerlemeler elde ettik. Bunu oradaki esnafı ziyaret ettiğimizde esnafın memnuniyetinden de halkın memnuniyetinden de görüyorduk. Özellikle kale içine o düzelmeden sonra ailelerin daha çok girdiğini... İnsanların daha rahat ziyaret ettiğini görüyoruz. Son günlerde alınan kararlara uyulması konusunda aksamaların olduğunu kaydeden Mali Karaloğlu bu durumun acilen ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Yeniden almış olduğumuz kararları titizlikle uygulama mecburiyetimiz var arkadaşlar. Kale içi bu şehrin en önemli parçasıdır. Bizim en önemli değerimizdir. Kale içi ile ilgili... Hiç kimse arkadaşlar kafasını estiği gibi davranamaz. Biz burada hep beraber tartışarak belli kararları alıyoruz. Aldığımız kararlara da herkes uymalı. Her kurum da alınan, burada alınan kararları tartışarak aldığımız kararları alanda uygulamalı arkadaşlar. Bu keyfi bir iş değil. Hepimizin görevi. Bu kentte yaşayan, bu kenti yöneten hepimizin görevi. Kale içinde daha yapacak çok işimiz var. Toplantıda trafik, güvenlik, temizlik, gürültü, kirliliği ve restorasyonlar gibi konular ele alındı. İnşallah alacağımız kararların şehrimiz için, kale içimiz için ve bölgede yaşayan insanların için hayırlara vesile olsun diye temenni ediyorum. Basına da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yönetim ekibiyle birlikte Kaşı ilçesindeydi. Böcek sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Seracıların ve pazarcıların sorunlarını dinleyen Başkan Böcek Kaşa yapılması planlanan kınık toptancı halinden sera atıkları sorununa kadar birçok soruya cevap verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşarak Kaş'ın sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda ulaşım, kınık toptancı Ali, seri atıkları sorunu, tarımsal destek ve sürdürülebilir turizmle ilgili konular ele alındı. Bugün de burada sizlerle hasbihal edip sizlere sorunlarıyla ilgili mikrofonu size uzatacağız. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum geldiniz. Hepinize sevgilerim. Başkan Böcek bu sözlerle mikrofonu sivil toplum kuruluşu temsilcilerine uzattı. Temsilcilerse Başkan Böceğe kaşa yapılması planlanan kınık toptancı Ali hakkında sorular yöneltti. Ben hallerin ne olacağını Antalyalı adına, köylüm adına çift...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yönetim ekibiyle birlikte Kaşı ilçesindeydi. Böcek sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Seracıların ve pazarcıların sorunlarını dinleyen Başkan Böcek Kaşa yapılması planlanan kınık toptancı halinden sera atıkları sorununa kadar birçok soruya cevap verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşarak Kaş'ın sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda ulaşım, kınık toptancı Ali, seri atıkları sorunu, tarımsal destek ve sürdürülebilir turizmle ilgili konular ele alındı. Bugün de burada sizlerle hasbihal edip sizlere sorunlarıyla ilgili mikrofonu size uzatacağız. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum geldiniz. Hepinize sevgilerimiz. Başkan Böcek bu sözlerle mikrofonu sivil toplum kuruluşu temsilcilerine uzattı. Temsilcilerse Başkan Böceğe kaşa yapılması planlanan kınık toptancı Ali hakkında sorular yöneltti. Ben hallerin ne olacağını Antalyalı adına, köylüm adına, çiftçim adına göreceğim. Görmeden 350 milyon lira para yatırmayacağım oraya. Bu para sizin paranız. Onun için bunlarla ilgili olmayacak şeyleri sizin halden anlayan bir başkanınız, cam seralarda doğmuş, büyümüş birisi olarak, köylü çocuğu olarak Halinizden en iyi anlayan başkanım ama seçim zamanı oy alayım diye bunları yapmayacağım size. Başkan Böcek seracıların sorunlarını da dinledi. Biraz önce demiştim 30 gün gördük bir sera anımız var. Bunlardan çıkan atıkların değerlendirilmesi için özel bir de sıra dokası olarak e, elinizi taşın altına koyalım. Sizler de yardımcı olursanız proje hazırlayarak atıkların geriye dönüşünü hale getirelim. Ve konuların çözüme ulaştırılması için ayrı bir toplantı yapılacağı sözünü verdi. Biz orada biyogaza da dönüştüreceğiz. Bu konularla ilgili vatandaşlarımıza gübresi, fidesi, bu konularla ilgili kırsaldan kalkınacağız, yerelden kalkınacağız. Bunlarla ilgili ileriye dönüp sizle ayrıca toplantı yapacağım. Antalya'da önceki gün şoförler ve otomobilciler odasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli serbest kalırken aralarında oda başkanının da olduğu 4 kişi mahkemeye sevk edildi ve bunun sonrasında 4 kişi tutuklandı. Antalya polisi şoförler ve otomobilciler odasına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Oda binasına baskın yapan ekipler bazı evraklara ve bilgisayar kayıtlarına el koyarken içinde genel sekreter, oda çalışanı ve durak başkanlarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından kendisinden haber alınamayan oda başkanı Mehmet Ali Alkan'ın bir süre sonra emniyete giderek teslim olduğu belirtildi. Asayi Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından dört şüpheli serbest bırakılırken aralarında Başkan Alkan'ın da olduğu dört kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Başkan Alkan ve üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Sere'ye bağlı Yumaklar Köyü Aşağı Pamucak Mahallesi sakinleri son günlerde adeta diken üstünde oturuyor. Çünkü köyleri jet hızıyla afet bölgesi ilan edildi ve evlerinin hemen boşaltılmaları istendi. Alınan bu karar sonrası kara kara düşünen köy ahalisi raporun yanlış tutulduğunu iddia ederek tekrar incelenmesini istiyor. Doğdukları yeri terk etmek istemeyen mahalle sakinleri çaresizce yetkililerden yardım bekliyor. Bilden kere nereye gideyim ben? Başka memleketlerde yaşayamayız biz. Ne kadar da olsa bu kendi toprağımız, bir şey yok bizim yerimizde. Biz yerimizden bir yere nereye gidelim biz? Şu yaştan kere. Bizim yerimizde yıkılacak bir yer yok. Kaç yıldır buradasınız? Kaç, 60-70 senedir buradayım ben. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Yumaklar Köyü'nün sakinleri bunca yıldır köylerinde ne deprem ne de bir toprak kayması yaşandığını görmemiş. Peki neden böyle bir karar alındı? 2016 yılında almış olduğum arsa, 2017 yılında da bir ev yaptırdım buraya yazlık olarak kullanabileyim diye. Ancak 2018 yılında yağan yağışlardan nedeniyle oturmadığı için yerler böyle göçüntüler meydana geldi. Yukarıdaki evin yapımı sırasında kepçenin gelip toprağın yerini değiştirmesi sonucu çökme yaşanıyor. Sonrasında ise köye gelen yetkililer... Bütün görmüş olduğunuz hanelerin boşaltılmasını, deprem bölgesi olduğunu iddia ediyor. Ancak köy ahalisi tekrar yetkililerin gelip incelemede bulunmasını istiyor. 64 yaşındayım. 2 sene askerlik yaptım. Yarısını hep burada geçirdim. Hiç böyle bir deprem çöküntü görmedim. Sadece buranın kepçe girmesiyle bu çöküntüyü bu sene hissettik. Köyünüzde kaç hane var? 9 tane devamlı oturan var. Geriye dönülenle 15-16 tane var. Şimdi siz ilk kararı duyduğunuzda e, ne karar, dediniz? Karar bitinceye kadar hiç haberimiz olmadı. Geçen, Size bilgi verilmedi? Bilgi mi? verilmedi. Hı hı. Geçen kaymakamlıktan, müdürlükten çağırmışlar indik. Bu karar bitmiş. Biz de intiraz ettik, dilekçe verdik. Yumaklar köyü sakinleri doğup büyüdükleri yeri terk etmek istemiyor ve yetkililere seslenerek bir an önce tekrar inceleme yapılması çağrısında bulunuyor. Ben 80 yaşındayım, hiç böyle bir olay da olmadı. Bir şey de olmadı, burası işte muhit belli. Daha önce hiçbir deprem, bir şey, yok, toprak yok, kayması yok. yaşandı mı? Yok, burada ancak o depinin yerler şöyle, kepçe yol yapıyor ya, yol yapınca hafif tabii engemel olduğundan arazi, Kaymalar oluyor hafif. Öyle deprem diye bir şey yok. Yetkilimizden kaymakam gelip buraya aynı sizin gibi görüp leporunu vermesi. Evvelki lepor çürük. Benim bildiğim bu kadar.
Yaz döneminin gelmesiyle bunaltıcı sıcaklarla baş etmek için soğuk içeceklere başvuruyoruz. Bunlar genelde asitli içecekler. Hazır meyve suları ya da içinde ne olduğunu bilmediğimiz sağlıksız ürünlerde oluyor. Uzmanlar sıcaklardan dolayı azalan sıvı kaybının da önüne geçebilmek adına ev yapımı sağlıklı içecekleri öneriyor. İşte birkaç dakika içerisinde çok kolay hazırlayabileceğiniz lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı içecekler. Sıcakların iyice bastırdığı bu yaz günlerinde ferahlamanın tek yolu serinletici içecekler içmek. Kola, gazlı içecekler bunlar çok fazla eklenti şeker içeriyor biliyoruz ki. Aynı zamanda hani hazır meyve suları da öyle. 200 mililitresini içtiğimiz zaman almamız gereken hani en fazla maksimum değeri biz zaten tek bir bardaktan almış olduk. Böylece ileride obezite, diyabet gibi hani hastalıkların riskini daha fazla tetiklemiş olduk. Çoğumuzun hayali böyle buz gibi içecek tüketmektir ama yüksek kalorili özellikle sağlıksız içeceklerden kurtulmanın zamanı geldi. Hem sıvı ihtiyacımızı karşılayacak hem sağlıklı hem de düşük oranlı içecek tariflerini uzmanımızla birlikte sizler için hazırlayacağız. Damak çatlatan lezzet karpuza maden suyu ekleniyor. Karpuz biliyorsunuz ki su içeriği en yüksek olan meyvelerden bir tanesi ve içerisinde bulunan vitaminler, minerallerden dolayı bize hem enerjimizi karşılayacak hem de bizi ferahlatacak. İçerisinde fazlaca K vitamini bulunan yeşil çay da sıcakların kurtarıcısı. Yeşil çayımızı ben önceden demledim. Buzdolabında birkaç saat beklettim. Şimdi içerisine birazcık çilek atıyorum aroma versin diye ve üzerine buzlarımı atıyorum. Birazcık şöyle karıştırıyorum. Yine harika bir ferahlatıcı içeceğim oldu. Çok güzel bir hani gece öğünü olabilir ya da gün içerisinde ferahlamak için kullanabilirsiniz. Gün içerisinde vücudun ihtiyacı olan protein içinde buzlu ayran devreye giriyor. Fit ve kahveyi dondurup saniyeler içinde sütle buluşturabilirsiniz. Daha sonradan içeceğim zaman da bir bardak sütüm içerisinde 2 veya 3 adet attığım zaman bu beni hem tok tutacak öğünlerden önce hem de serinletecek harika bir içecek. Uzmanlar belirli hastalıkları olanlar için doktoruna danışıp içeceklerini tüketmelerini öneriyor. 